morning, mga kapaglao. It's 7 o'clock in the morning and it's time for us to have the 777 Prayer Initiative. Shall we pray? Dili ka na ako pag-abuhiya ng Diyos, hangtod dili ni mo ako pag-apanalanginan. A very famous line of a determined person in the Bible who puts all his efforts to wrestle in prayer. 
Pagpakigbugdo, diyas pagampo, remember the story of Jacob kung giunsa niya pagpadayon, diyas pagbuhat, paggunit sa ginoo. And uh, atong tarawon, kung karong adlawa, karong panahuna, naapabaka kini nga pagpagampo. And is there someone in your life that you desperately want to wrestle in prayer? Today, we will show you a story of a person who almost died, but not when hundreds of prayers, and especially the prayer of one beloved, interceded for his life. Watch this on Let's, Let's Pray, Pray Filipinas. Filipinas. Good morning, uh, Luzon, Visayas, and Mindanao, and let us praise the Lord for the brand new day nga atong celebrate karon o sa atong programa din hi sa Hope Channel, pinaagi sa Let's Pray Pilipinas, usa ka dako nga padalangin nga kita magkauban sa tanang mga viewers nga nasa ila anan karon. Good morning ka ninyo tanan, and I believe nga amid sa ato ang kalibutan, nga puno sa kagubot, o puno sa mga pagsulay still, God is going to give us, and God will always give us the new hope because God has given us new life today. O usab sa itong mga viewers nga nasa Ilapuloy Anan, o nasa opisina, nasa ibang dapit, o sa ubang dapit karon. Good morning ka ninyo. O sa itong mga higala nga naadiha karon Gusto mo kontak sa ato ah. O gusto mo sa baybay. Padayon kita sa atong programa din he sa Let's Pray Pilipinas. Thank you so much mga kapaglaam sa inyong pag-uban ka namo, Denny. And we are inviting all of you to call us on our numbers on the screen, 0916-557-4777. Call us, text us your prayer request, and also visit our Facebook page at facebook.com slash Let's Pray Pilipinas. And ipadala ang inyong mga prayer requests, ang inyong mga praise reports, ang inyong mga greetings, o pictures sa inyong kaugalingon if you if you feel that you are... you are... Be blessed by God. Then, ipakita nga your your smiles and pwede sa mga mga joints ato ah. Isip osa ka prayer partner. Kung adunan na kami mga prayer rings diya sa inyo ang sa inyo ang mga balay sa inyo mga pisina. Ipakita ka na sa Facebook nga you are a part of our prayer community worldwide. We would like to welcome our guest host today, Jay. Thank you so much for joining us. Thank you, thank you, Sir and Jay. I would also like to welcome our friends, atong mga suki ng viewers, and also our radio listeners. Thank you so much for joining us today on Let's Pray Filipinas. I'm so happy to be here with this famed host of Let's Pray Filipinas. Yes, mga kapaglaom ato hinum duman, especially sa atong mga viewers diya sa Facebook. We are live today. Just type Let's Pray Filipinas, and you can. Join us sa ato ang discussion. Pwede ka mo magakomment, makasuggest kung sa dia. And we are really welcoming you ng magpadala ka mo sa imong prayer request o praise report. Yes, ang ato ang focus karon is wrestling in prayer. Unsa na siya? So ibig sabihin sa wrestling kali, Jay? Pagpakigbugno. Pagpakigbugno. So murag na mo gus, no? How does that sound to you, to our viewers? Na kasulay na bata niyong wrestling in prayer, ng murag na mo gusta sa atong ginuo nga ihatag ang atong gipagampo. So, kung may yung kag uh, yeah. namugos sa pagampo, nakig, uh, pero kung may yung kag wrestling with God, pati mahulit mo yun, nakig-away kasi ginuo. Yes. Kung, kung kung ano na is nakig-layog. Nakig-layog? <laughs> nakig-layog. Okay. Sa ginuo. Oh. So sa karang <laughs> segment, yes. uh, for this episode, atong masabtan, o kung sa dinan siya, kung sa buti pa sa ito wrestling and prayer, we have examples from the Bible, and of course, from our new segment called When God Answers. Nice, kaya ginawa. So it's 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 an example in the Bible, especially famous kaya na mga kapaglama. I know, so ito kaya sila na sa kinabuhi ni Jacob. Kung imo makita gi unsa niya pagi away, amin pagi away, pagi layog sa ginoo. Masaya na pagi away sa ginoo, na pagi layog siya. Unsa man nga? It's quiet, very. Akan na mura siya, di siya normal kung imo na naon ba? Ako magi kau magi away kasi ginoo, magi layog kasi ginoo. And uh, before na, before na atong fokusan sa atong mga kapaglaong, we are talking about the story of Jacob. Tung unsa gid ang background nga naman nag-wrestle gid siya sa sa Ginoo. Unsa gid ang background ni Jacob? Kung atong basahon ang Genesis chapter 32, 
o padayon sa chapter 33, ang naitabo niya nga si Jacob, gikan usab sa iya hang usa. Uh, family background niya daghang mm -hmm. problema. Mm -hmm. uh, pressured kay siya, discouraged kay siya, disappointed kay siya. So mao na sa ang mga background nga nahitabo sa life. <laughs> yeah, even yeah. nagcheat sa sa iya. Cheated, siya mismo gicheat pud siya. Dinood uh -huh. yun. Yeah. So uh, it's a it's a very interesting story actually. When uh, you mentioned about uh, when God answers, this is the first uh, episode na atong ear ang when God answers. Uh, it's a story of uh, Dr. Flores, ang yung healing. Atang mm -hmm. mga kapaglao. We will play it later for you. And uh, we actually went back to uh, Adventist Medical Center in Valencia mm -hmm. to uh, re uh, to, to, ta to film a reenactment of what happened to him and. Yeah. To actually film him walking healthily, why nagi kaisa good? It's actually a miracle, and God answers. Uh, that's when when God answers prayers, nice. especially kani ginatawag na tung corporate prayer because according to his uh, testimony, the, the the whole world like four, five, six continents are were praying for him. Sa di hanga na ICU siya, so atangin na mga kapaglao. Karon. Yes, very interesting and very inspiring. So pinagi po sa iyang story, Dr. Gladin Flores, o iyang wife na si Ma'am Pinky. At ito pong masabdan ng inana din na siya ang paking-wrestle sa ginoo in prayer. So, so stay tuned for that. Uh, Dili na ito, bitinan na nga itong mga kapaglaong. We would like them to show, I would like to show them the trailer kung unsay kung unsa kining when God answers. Ato ning tanawan. I would like to share how God had miraculously healed me. It has been uh, a big... Uh, ordeal on me, passing through the valley of the shadow of death. They prayed for me. I'm giving up. God is not giving you up. When God answers prayer, so that's just a trailer to whet your appetite. Dr. Gladden Flores is actually a president for Mountain View College, one of the many institutions the Seventh-day Adventists have. So in this story, we are going to follow nga bagura siya na na ordinahan to be a minister kay yang yang doctorate ani PhD minister's education, I guess. Yes. No, so. But after she na 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 ordinahan as a minister into the Seventh Day Adventist Church, I had initially been sick. No, so ato na ifollow yung story. We have reenactments of that. Ng iyang wife na agud ito kanuna na nagsuporta sa iya o yung family and through Facebook online mo tundaghan kayo nagampu para kaniya kaya na balitaan ng mo ni na hitawo sa iya. It's a perfect example of answered prayer. Yeah. Kaming positive bitaw siya nga. Ayon God answers prayers in three ways, like yes. And wait, di ba talo man na yung yung answer sa prayer? Kani siya, it's a very positive yes, perfect example of how God answers yes to your prayers. Pag kapag lao ng answer, kapag lao ng Jade, ah, ng Jade, ah, sa ato mga viewers, this could be a living testimony karon sa ato ang kwan niya. And Dios kanun ay good na agis siya. Maugin ang sa ato pag ampu basta matinod ano na gita. And Dios tinood yun mo tubag kana. Right. So mga kapag lao, you may have problems today. You may have burdens sa imong heart. Ayaw ka balaka, ipadala ka na dali sa atua, or ipadala ka na sa gino, and or ipadala din sa mua. Kaya nga no, this is, uh, it's not let's pray. It's not let's pray nga mo'y mo tubag sa mga pag-ampo. No. no, it's God nga gatubag sa itong mga pag-ampo. Let's pray is only helping. Yeah. It, it's instrument. creating a community yeah. of prayer uh, partners nga you will not be praying alone. Nga dili ka mag sa iyong mga pag-ampo. Mm -hmm. Kitang tanan, our Communities of Facebook, mga callers, mga pastors, mga kaigsunan within the church, and mga kaigalaan na to, they are also a part of Let's Pray to pray with us, to pray for your request, nga matabangan ka, nga managingon nga in, with Let's Pray Pilipinas, dili na ikaw mag-aampo, nga maginasara. Yes, yes Mom, David. So, okay, so I think we also have a lot of praise report. Jay, could you please? Actually, uh, what are you thankful for this, this week? Ah, okay, number one sa ako, ah, pasalamatan na ako nga, ah, so far ang ako ang ah, family, layo ang mga sa ako, ah. Mm -hmm. And then, ah, ako na hinumduman nga, ang ako ang ah, usa ka igsoon, tuwa ah, actually sa Iloilo siya. And then, kay tuwa sa Iloilo, ah, ang ako mama nagtawag sa, sa ako ang ah, kinahanglan niya o tabang because in the first place, ah, nasa gibati bitaw nga, nasub, na, na diritso ra o sakit ang ihang ah, tiyan. And sa diya ang nga sakit yung ta na balaka me, and then all I need to do is just to help 
sa gamay region nga financial and of course ang pinaka the best akong mo offer kay layo man akong family mm -hmm. is to pray for my brother so mm -hmm. ang nahita bo God really answered my prayer kay abi nako dalo sa hospital so wala man dai na dalo sa hospital so wow. yeah. okay. so wala ko pasalamatan yeah kay jay duwat ta sa ko for the sweet daghang iko pasalamatan diyan kay first of all nag birthday ko atong 23 oh yeah happy birthday <laughs> happy birthday happy birthday yes, happy 34 birthday. years old ako so wala ko nagdahom nga maabot patuoy na kay daghang king mga batan-on karon nga yeah. nagpahulay na dayon no <laughs> so aside from that i came from manila for a production of one of our programs here on hope channel dynamic living mm -hmm. And we were able to interview Congressman Abayan, Senator Cynthia Villar, and these are just providences ng good, no? Nga, wala, di ta na-expect, pat giampo lang, giampo lang ginato, and say, um, kamukutan sa gino, and iya po lang ginig hatag. Ah, natangan na sa itong mga kapaglaong, on like, on the air, nga ma-air na ito ng mga programs sa Dynamic Living. Actually, mga kapaglaong Jade is working behind the scenes for all these years for Dynamic Living. And right now, Dynamic Living is filming episodes not just from Cagayan de Oro. Ang atong gina-air karon mga national figures like senators, heads of state or something, mga congressmen, national government offices. So mo na na ron. So just recently, Senator Cynthia Villar was part of the Dynamic Clinic. So congratulations for that one. For me, I'm very thankful. Number one, the success of kaning Wingga dancers. Actually, we filmed this one. Kaning ito ipakita karon. We filmed this last Wednesday. And pasalamat, na pasalamat ng kaya ko. I would like to share you a short experience. No, believe kaya ko sa providence sa ginoba kaya it was kung magulis yung kanan dalit-dalit siya ng pagka ng pagka production. Bakit we we really wanted to have a a reenactment ani sa story ni Dr. Flores. Then kinalaman niya matutubal nsiya. Then you need, of course, when you do reenactments, especially for cinematography, dagdag kaya kinalaman niya prepare, dagdag kaya na mga mga location, kaya na but Lipahin kami with Ivan dito. Everything was prepared for us. In fact, praise God. We needed a blood dito sa yanti il nga na nasamad naman asa sa story yon yun. Ah, puy hula mo tayo dugo yun na. There was a plant nearby nga pula among gipiga dito. Oi, ni dugo. Ina na bang ina na tanan provided the vehicle. Everything that was in the script was being provided by God. We ang actor actor she was she's a nurse. Dito yun, so she knows everything, how to put all these things sa ilong, so... Tinood na sa... Sabot na sabot, gusto gud sa ginoo nga, makita gud ni, share gud natin yung story ni Dr. Flores. To that, pinakaduol yun sa truth as possible, muna yung pinakakuan. So, then, I'm so thankful kay akong brother, ay ang asawa, nanganak na yun. Then finally... Wow, congrats! I mean, dubi na siya nanganak, then we were worried nga, basig na yung mga post Proceed, proceed, operation, something, uh -huh. complication. Mm -hmm. Kaya siyempre, CS, then uh, she lost a lot of blood, ang yung asawa. So, mga ito nga. Uh, but now, um, nakita ko picture sa Facebook nga, gatapan na akong manghudog yung baby. Hindi <laughs> ko, ah, very successful din. Wow. Walay, walay problema na. So, we're so happy na uh, God has been really blessing our family. So, praise God and happy Father's Day sa akong manghudog. <laughs> yeah, Father, yeah. And, and at this time, mga kapaglaong, no? so far, mo ato sa PICAS nga bahin, huwag atong i-check ang updates na to may tungod sa Let's Pray Online, kauban si kapaglaong Nikki Formentera. Good morning, Pray Partners Online. Welcome to your segment. This is where we are all connected to our global praying community, 24 hours a day, 7 days a week. Ug mga kapaglaom, just visit our page on Facebook. It's Let's Pray Pilipinas. Leave us a message, leave us a comment, and greetings. And we'll be, we'll be very happy to read that later part sa atong program. Ug mga kapaglaom, kung mag-post mo, just use this hashtags, um, Day of Wrestle and When God Answers. Actually, this is the launching of our new segment, When God Answers. So we'll include this as our... Um, hashtag of the day, w day of wrestle and when God answers. And now mga kapaglaom, we'll read a praise report and a prayer request gikan sa atong Facebook page. O gikan kini kang Lovelyn Tiborcio. Nag-ingon siya, praise God jud kaayo mga kapaglaom. It was a very instant answer to our prayers. Nakagawas na si Mama Linda rin sulat. Og 200 pesos ra ilang gibayran pagka maayo sa ginoong gamhanan. Thank you for praying with us. God bless Hope Channel family. So, I remembered no na nag-encode ta niya sa ato ang uh, prayer nga database. Og we are very happy to receive this message nga praise report na siya. 
So, ang isa din he, gikan kang Rebecca Padillo. Ingon siya, please pray for us. God bless. So, this was sent 2.43 a.m. Uh, mga kapaglaom, let's pray. Father God in heaven, we are calling to your powerful name. Father, you are the King of kings, the Lord of lords, the biggest and the most beautiful, the most powerful, yet you love to hear us pray. Father, we thank you so much. We will pray once again sa prayer request nga send ni Lovelyn Tibor, so Father, that now, praise report na siya. And we thank you so much, Father, for performing your miracles nga, Father, um, we were worried na dako ang mabayran ni Ma'am Linda. But Lord, thank you so much for prevailing that you provide and you perform miracles. And Father God, we also have a prayer request from Rebecca Padillo. She wants us to pray with her. We do not know what's her struggles or what their needs, Father. But we are praying that you will intervene into their needs. You will intervene into their struggles. Um, whatever they are feeling and whatever they are um, having right now, Father, please, Lord, show to them that you are God and you are the most powerful. Thank you so much, Father, for hearing and answering all these prayers in Christ. Loving name we pray. Amen. O mga prayer partners, continue to send us greetings, praise reports, and prayer requests, and we'll see you later. Salamat kay Paglao Niki for the very wonderful development diha sa atong Facebook page. Adun na kita daghang gigayang mga prayer requests, yes. prayer community, prayer partners diha. And uh, right now atong kamustahon kung asa na po si Brother Jay ni Anto. Diri lamang sa atong Let's Pray Visits. Mga paglaom ang pagpamisita o siya kadako nga panalangin ikan sa ginoo o usab sa visitation, atong mahimamat ang atong mahigalang ray concern. O atong pasalamatan ng Diyos nga ang Let's Pray Visit, itagaan hindi kayo makabisita din he sa Matilde Nere Street, Carmen, Cagayan de Oro City. O atong susihon, maayong buntag! Hello, good morning! Kamusta ma'am? Okay. Uh, Ma'am Leticia, ma malipayon kami sa Hope Channel nga nakabisita mi din ni sa Imoha. Salamat sa pagdawat namo. Oo, oh, welcome sa sa pag-anhin ninyo din hi. Okay. Nalipay kay ko sa inyong mga presensya. Yes. Uh, so this time, Ma'am, mangutan ako, what is prayer for you? Ang prayer sa ako is communication to God nga mm. diretso niya ma madunggan ang akong akong concern, akong mm. pagpasalamat. Importante gud kay sa akong kinabuhi nga restless ko kun dili ko maka-communicate sa Ginoo through prayers. Oh, wow, nice kayo. Mm. Ang purpose na to together with the Let's Pray visit nga team ma'am is that gusto namo may bawaan ang imong mga concern mm -hmm. regarding sa mga pag-ampo. What is your prayer request? Na akong prayer request. Akong prayer request gud is number one is para sa akong anak nga si Glenn Davis nga youngest na ako nga tuwa sa New Zealand nga makatrabaho na siya. So tuwa siya dito ka rin? Oo. O ikaduha sa akong husband nga ma full, full recovery na ang iyang kanang colon tumor. Ah, so so kanas ano siya naoperahan niya? Sa year 2015 November. So naoperahan siya. So uh -oh. karon na uh, so far. Oo, oh, so far. Na, wala na siya ga-advise o kemo kahit through prayers gihapon. Wow, uh, sa lifestyle po. Oo, oh, sa lifestyle. Yeah. Yeah. So ano saan alam sa imong bana? Marlon Pantanosas. Marlon. Uh Oo, -oh, Marlon so, Pantanosas. So, okay, salamat. And then, do you have ad additional na? Paka inom oh, ka? Sa, para sa akong eldest nga daughter, si Karen pantanosas nga tuas sa Abu Dhabi nga ah, okay. magpabilin nga naa siya trabaho dito yeah. protection niya kay mm. layo ba sila pero mami uh, dugay na sa dito ma oo dugay-dugay ah, na siya dito mga 10 years na so so far ga uli an ga uli an oh, every ramin. year ga uli siya anya nga lang si Karel Karel oo pantanosas ah okay so ad na ka pa idugang pa visa pa idugang oo ang peace and order sa atong place kagayan de oro mm. especially sa Iligan, Marawi, yeah, so ano, ano. ato gin nang idangup sa pag-ampo. Yeah. Para sa akong apo, ah, okay. na ako'y time sa akong pamilya, nga anytime ko mo, mo 
mo banding-banding na yes. mm -hmm. dayon o kauban ako akong husband. Mm -hmm. Mm -hmm. So thank you kayo sa imuhang prayer request. Ma'am, okay ra sa imo mugduko ta sa atong ulo alang sa prayer? Oh, yes. Magampo ta. Mm -hmm. O Dios nga labing gamanan kauban ni uh, Ma'am Leticia. Ginoon Dios salamat nga kami naka ila sa iya ha through okay. Hope Channel nga nagatanaw sa Ginoo yes. nakaduol mi kaniya og sayang concern Ginoo especially sa iyang anak yes. nga tuwa karon sa gawas si Glenn o kauban sa iyang igsuon nga tuwa sa gawas si Carel yes. Ginoo yes. Dios ako ginaampo nga ikaw maghatag nila og panalangin yes. i-sustain Ginoo ang kalig-on kanila ang paghiusa ang kalinaw yes. ang kalipay Ginoo taliwala nga sila layo yes. sa usag-usa Ginoo Dios salamat kang Ma'am Leticia sa iya yes nga pagpaningkamot nga nagkauban siya sa iyang puloy anan and we are praying their heavenly father especially sa iyang bana nga pag-urang gyud na operahan og mga yes, one year pa kapin Ginoo apan wala Ginoo sa imposible diha kanimo ang tanang kaayuhan ang tanang kaligon gikan kanimo ako ginatugyan nga ikaw usab gyud mga panalangin ni ining family i preserve ka ang ilang relasyon ang ilang gugma og ang paglaom kanunay ilang mahikaplagan i am praying also sa uh, mga apo sa uh, family ni ni Ma'am Detesya Ginoo sa ilang situation kanunay ug sa kalinaw sa Mindanao Ginoo Dios salamat nga ikaw nagadungog ka namo ikaw mo sustain ug kadasig ka namo ikaw magahatag og kaligon sa espirituhanon salamat sa pagtubag sa pagampo ang tanan ang inatugyan sa ngalan ni Hesus amen amen thank you kaayo madam salamat okay. salamat sa Brother Jay Polycarpius, pagbisita sa ato ang yes. sister nga si Leticia. Uh, Brother Jay, ginsan mo ito ni Musha o pagkahimamat? Uh, actually, nice ka ayo basta ang communication through kuha naman sa nag-text mo na sa and then nag-tawag mm -hmm. and then nag, uh, nag-response kami sa iya, pinaagi sa pag-tawag usap uh -huh. and then uh, naabot sa point nga naman tayo visit, ang pinakanindot kay natay visit ba. And then naka-visit mi dito sa iya ha. Then, lipay kayo siya, kayo ipagmuta na sa nako. Uh, Giyunsa ni mo pag-discover uh, sa Hope Channel. Yun sa actually, uh, tanang channel daw, gi-scan niya. Uh -huh. niya Pag-scan niya sa, sa, sa tanang channel, nakita niya ang Hope Channel niya uh, spiritually, ganahan siya maminaw. kay ang mm -hmm. ginafokusan daw, uh, mas more on ang relasyon sa ginoo. Uh -huh. uh, pinaagi sa television. So, muna siya nga, uh, during the time, nakaabot niya dito sa iya ha, Maura na ang iya ginasaligan pero minti mo tanaw. Mm -hmm. Na yung mga moments yung makatanaw sa bang channel pero mas mubalik yun siya pero minti sa Hope Channel. Mm -hmm. wow. okay. So maura nga nakabisita dito. Ang salamat kayo mm -hmm. sa kay uh, kapaglaom nito siya sa imuang higayon. Ang Diyos pagpanalangin. Yeah, it's a very wonderful opportunity to actually praise God with those kinds of reports. And we have a caller on the line. Hello! Good morning! Hello! Hello. Morning, yes, Good Brother morning. Blando! Agilos! Mayong buntag. Uh, How can we pray with you? Ah, uh, request. Ah, ako on sa Australia. Ay, detain mong gusto. Nalan. Nalan ka. Sa atong batag. Kinsa to ingalan gali, brother? Sa atong i-pray? Ryan, agi Ryan? Si Ryan Agilos. Ryan. Ryan. So, 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 Ryan. so far, nadunggan ako si Ryan Agilos. Ayan yung exo to us sa Korea. Mm. Sa South Korea, gatrabaho. Right? Tinood, uh, Brother Agilos? Ha? Ah, si, ah, ang imong exo yeah. to us sa South Korea, karoon nagtrabaho? Oo, oh, to us. Hindi nga, wala. Trabaho na siya. Actually, na-detain di ay siya sa Pirisuhan. Oh, okay. So, ito ni Apil sa pag-ampok, no? Si... Okay. Yeah, we will pray for that. Ihangin na itong mga kapaglaong sa online to join us in praying for Brother Ryan Aguilios nga ito sa South Korea. O sa iyang brother, kanong nga nagtawag, Sir Blando. Sir Blando, ah... Stay on the line and we will pray with you. Shall we pray? Our Heavenly Father, we thank you so much for this opportunity of coming together in this program. As a community of prayer, ang mga pasalamatan ang iyong pag-giya, ang iyong pag-mugna ni ining programa.
na kami makakonekta kanimo o makatabang sa mga, mga kapaglaong na makakonekta, pinahagi sa pag-ampo. Dala ang concern ni eh, Brother Blando, eh, so na si Ryan na to sa South Korea, ano yung problema sa na-detain kini siya, uh, sa yung pagtrabaho, apa na-detain siya sa, sa police, uh, mong i-ampo nga uh, yung mong pag-iya, yung uh, mong pag-mando, pag-protectar kaniya ng mga legal uh, uh, efforts, mga mahimong successful nga kini, it will go, go sa favor ni Brother Ryan. Uh, siya makagawas, so ilabi na siya makauli din sa Pilipinas o makauban niya ang iyong pamilya sa makausap pa. Tindala, namo kanimo ang mga pag-ampo sa Aguilus family. Ang uh, iyong pagkatubagon kini, o iyong silang pagkabisitaan, o iyong silang dili pagkabihan, o iyong sa ngalan ni Jesus ng among manluluwas. Amen. Amen. Salamat kayo sa atong caller. O uh, salamat usab sa iyahang uh, concern. Mm -hmm. O uh, <coughs> atong iampo o ganuna yung mga OFW na ito. Oh, yeah. uh, yeah. Our modern, modern yeah, heroes. Yeah, dili lili milahang kinabuhi ng alas pamilya. Grabe yun kayo ang sacrifice, mm -hmm. tarang kahago. No? I mean, uh, for me, yeah, it's not just the work that they're doing outside Sino of the country. Yun. It's actually uh, uh, ang, ang kamingaw. Yes. I mean, we've been out of the country uh, dino, dino. Uh, a lot of times. Yes. Pero that's only a week or maybe three days. Mm -hmm. Yan, mingaw, mga lika sa iyong anak. Yan you know, na ng three days, four days lang. Yeah. Kana pag hang, they Ayoka. stay there for two years. Pinaka Sometimes, kanyang mga nasa barko, you know. Karami. Oh. Yes, still, and with all the lipong pa. Oh. Yeah. And, so, uh, yeah, we have prayer requests nga ipadala sa ito, ha. Uh, mm -hmm. First, na ako dali kay Angel Monte Calape. Okay. Please, appeal ko ninyo sa pag-ampo sa akong biyahe <coughs> this Sunday. Ah, karun eh. So, gahapon mm -hmm. ni siya nagpadala. Ayang flight, nga ma-safety ni siya. Uh, di, yun na akong makaya ang akong kamingaw sa akong mga anak. I know, OFW pa eh. Mm -hmm. Uli na, uli na, amo balik na ni siya ang trabaho siguro. Mm -hmm. So ato ni siya ang ginalong sa tampag ampo. Then si Nekia, please pray for my family. Na nag-backslide na, mm -hmm. kabilan family. Ang buto sa buto ng mga kapaglaam sa pag-backslide na wala na sa pagtuo. Uh, wala ni join sa church. So, um, nag-ampo siya nga, mabalik sila sa pangalagad. So, uh, kabilan family, my friend, nga naa, uh, na naa, dili maayo gibati sa lawas, si Regan M. So, tulo ni yung prayer request. Sinaot nga, <laughs> Ayuhon siya sa Diyos. So, thank you so much for this prayer request. Okay. Oh, ni Apo Diri, gikan kang Lev Hermosa. Please pray ko ni Brother Pami Benitez na diagnose acute appendicitis. Operahanan siya. Wow. Okay, from this one, Tanilon of Ayungon, Negros Occidental, um, Oriental. Good. Oh, okay, I think this was last night, no, gipadala niya. Please include in your prayers, mga kapaglaom sila, Japet Rombo, John Amata, Angelica Ortiga, Renan Gonzalez, Dalin Moares, and Ludimen Priscilias nga makapasar this coming September sa ilang LET board exam. For now, nag-review sila. Thank you so much mga kapaglao. More Power Hope Channel. God bless us. Yes, we have also additional prayer requests from Lida Dinia of Aborland, Palawan. Sa mga taga-Palawan, good morning. And salamat sa pagdanausap sa itong programa. Yun sa nga, good morning and happy Sunday. Let's pray, Pilipinas. Please pray for me. I'm suffering for my UTI. And also, please pray for my cousin, Corazon Bubi, na nasa Puerto Princesa, na stroke sa half body niya na apiktuhan. Salamat kayo. And also from uh, 0165, maayong aga sa tanan. Uh, dira sa Hope Channel. Pastor, pangayo ko tani, pangamuyo, nahatagan lang kung tani mi, maayong panlawas na ayuhon niya kung tani ning akon sakit pinaagi sining mag, mga bulong nga ginainom ko salamat ilunggo gini sa no? so salamat sa pagpadala sa imong prayer request sa tanan nga mga ilunggo sa Bisaya, Bisayas di sa, sa, sa Cotabato og bisan asang dapit dinhi sa Mindanao maayong aga sa inyo tanan so we will pray for it akong unahan and then the rest mom Jane and then okay. si kapaglaom Jane let us pray o Dios nga labing gawanan kauban namo O nagpara-request si Kapaglaom Lida, gikan sa Palawan, Ginoo. Iyang ginahangyo nga ikaw usab mag-aayo kaniya na sa gibati sa UTI, Ginoo. O sa iyahang gibati, Ginoo, sa physical, dili lalim. Ginoo ang Diyos ang kaayuhan, nag-focus dili lamang. Nga kung kami mo hangyo diya sa physical, ng aspeto sa among kinabuhi. Kung dili above uh, else, Ginoo, above uh, things nga among ginahangyo, nga ikaw mag-aayo sa spirituhanon nga uh, balatian namo Ginoo na sayod kami nga 
uh, ikaw ginoon Dios magatubag ka namo o kanunay magapaminaw ka namo and uh, also we have from 165 nga sa iha ginoo nga concern physically ikaw ginoo mo sustain kaniya ikaw nasayod kaniya uh, even though wala mi nagkaila personal but since from the beginning nga nag-exist kami sa kalibutan ikaw na sayod sa among pangalan sa among kaluyahon ikaw na sayod sa among panginang lanon Ginoo nga kaligon salamat Ginoo sa among usa ka paglaom nga naghatag sa gigayon sa pagdala sa emperor request salamat sa pagtubag sa pagampo sa ngalan ni Jesus amo pong giampo kini gipadala diri ni Lev Hermosa si brother Pami Benitez nga operahanan sa iyang acute appendicitis hinaut unta Lord nga imong ihatag sa iyang kalampusan sa operasyon aron siya nga ma-relieve na siya sa iyang gibati og siya maluwas na sa sa iyang um, discomfort tungod ni ini nga uh, kondisyon sa iyang panglawas salamat usab sa gipadala ni Dezon Tanilon Iyang gusto ay ampo o karon ka, uh, kami Lord ang siyang gitabangan sa pag-ampo kini nilang Jafet, nilang Jonah, Angelica, Renan, Dalin o Gludimen nga nag-review karon para sa ilang let exam sa September. Bisa inani pa karon ka sa iyo o oh Lord pero naginaot siya ngayon mo silang tabangan sa ilang pag-review aron nga ilag yung makabot ang kalampusan ani nga exam aron makaservisyo sila isip ka mga maistra o maistro aron nga mas daghan pag sila matabangan ng mga batanon nga makaservisyo alam po kanimo O Diyos ni ini nga kabuntagon ang mga gidala kanimo ang biyahe ni Angel Kalapi I know I believe uh, she's a uh, an OFW an OFW we pray nga ikaw maghatag kanya ng safety ug ilabi na maghatag kanya ng comfort especially nga yan akong biyahe ng mga anak Um, ang mga dalakan niyo ang iyahang sitwasyon, ang iyahang trabaho, ang iyahang health. Pagkalabi na ang iyahang ang panimalay ng iyahang pagkabiyahan. Sila makabaton o kalipay, comfort, taliwala na hindi ng sitwasyon. O Diyos, ang mga dalas ng kanimo si Nekia. Uh, Nag-ampo siya sa iyahang pamilya, mga kabilan family. Uh, Doon ay mga uh, kauban niya sa iyahang pamilya na, na luya na sa mga lagat ng alis, sa mga pagsulay, pagkalisod. Among gidala ka nimo ang iyang pamilya nga sila imong pagabisitaan tagaan mo uh, sa ilang gikinahanglan panalangin ug gilabi na sa dugang nga pagtuo nga na kanimo mo sa gidala ang iyang prayer request nga si Regan M nga adunay gibati nga dili maayo sa lawas ikaw mga uh, tambal ug mga hatag kani ang kaayuhan nga salamat niini nga mga prayer request o Lord uban pa nga mga request nga wala na litok sa among mga mangabil ngalan yes. among Pinadaig, ikaw, uh, magatubag ni ining ang mga pag-ampo, pinagil ang magsangalan ni Jesus na ang mga manluluwas. Amen. Amen. So, thank you so much mga kapaglaom ni ining ang mga prayer request. Oh, keep sending in your prayer request, uh, brothers and sisters. Ipadala diri sa atong uh, numbers uh, 0916-447-557-4777. Uh, Hindi yes. ito mayag numbers ba? Yeah. <laughs> Then, uh, we have a caller on the line, mga kapaglaong. Welcome sa Let's Pray Welcome Pilipinas. Welcome sa Let's Pray Pilipinas. Good morning. Uh, good morning, Brother Joseph. Good morning. Yes, yes Brother Joseph. Yes, Brother Joseph. Kaalagad ka ni mo? Ah, uh, um, prayer. Pero po kung prayer request. Okay. Sige po. Uh, okay, pag kwento po sana yung makapakusila from Ethel at saka si Ma'am Dairin kanilang pag-take ng board exam Wow. So, Brother Joseph, you're calling from... Saan po kayo tumatawa ngayon? Sa Juan, Ma. At sa Balenta. Alantapan. Alantapan, Bukid. Noon. Yes, thank you so much for watching. And by the way, yeah, kisa ganito itong mga ngalan, Ethel and... Dairin. Ethel and Dairin. Dairin, sa ilang pag-take sa board exam. So... And then... Pray request po ko. Mm-hmm. Yung partner ko na nasa Dabo. Dabo. Si Brother Jonah. Mm. Jonah. Si Jonah. Tagasan po si Jonah. Indonesia po. Ah, Indonesia. Ah, Indonesia. Okay. So, yeah. So, stay on the line. Brother Jay will pray for you. Darren and Ethel. Okay. Magampot, ha? 
O Diyos nga labing gamanan, mapasalamaton kami nga ikaw kanunay, nagapaminaw ka na mo. Ang pag-ampo ginoo mo na siya, ang higayon niya kami makaistorya, o ikaw usab nagatubag, nagapaminaw sa imo ang mga katawahan. Kaubanan mo si <coughs> Kapaglaom Joseph Caron, na asa sa bukid nun. Usab ginoo sa iyang concern, sa iyang mga higala, nga si Ma'am Ethel, Ma'am Dairin, sa ilahi ginoo ang upcoming board exam, o sa tanan nga mga candidates or katong mukuha usab sa mga sa board exam gino ako giaampo nga ikaw magtabang kanila muhatag kanila langit nong kaalam sa ilaha ginoong pagtuon o usab sa panahon nga mo take na sila sa board exam ginoon Dios wala imposible kanimo kay ikaw ang Dios sa kaalam ikaw usab ang Dios ginoo nga muhatag og insaktong tubag sa mga tao nga nga mga matinod anon diya kanimo and i am also praying sa kay brother Jonah from Indonesia nga Yeah, uh, ka, kauban or uh, friend or uh, partner ni Brother Joseph Ginoo nga to akaron sa Davao si Jonah Ginoo usa ka foreigner nga dili lalim nga mulayo sa pamilya especially inana kalayo from Indonesia Ginoo Dios si sustain siya sa kaligon i comfort siya all the time Ginoo kay nasayod kami nga bisan mo strike in ang tanang pagsulay diha kaniya siya mo baro gino nga ligon og malipayon malinawon og nay paglaom salamat sa pagtubag sa pagampo sa ngalan ni Jesus amen amen yeah, thank, thank you so much for calling Joseph. thank you for your calls and uh, mga kapaglaom ani ana ang inyo gihulatan wow when god answers a brand new segment dinhi sa let's pray philippines yes ato ni pagkalantawon I would like to share how God had miraculously healed me. It has been uh, a big uh, ordeal on me, passing through the valley of the shadow of death. They prayed for me. I'm giving up. God is not giving you up. When God answers prayer. I was uh, cleaning our backyard and I had a small cut. I tried to, you know, put some malungay leaves. Unfortunately, I was able to step on uh, dirty water. I did suspect that I would develop uh, tetanus. But during those days or weeks, I was so busy with all my appointments, I was driving uh, long distances until finally I got colds and uh, my resistance got low. And uh, it was during my uh, ordination that evening that I had uh, luck Joe, I cannot swallow. And uh, finally we decided to go to the hospital for checkup. So uh, I was admitted and the initial uh, finding was that I had an impending stroke but it was quite too late and so I was rushed to the uh, ICU. It is very, very critical. When people knew about this, all the people in our churches and missions and conferences all united in prayer. In the morning, because it was Wednesday evening when he was uh, transported or 
wheeled into the ICU. Uh, sir? You will miss it, sir. Don't tell good. Okay, sir. At 6.15, a nurse came by into our room and asked of the wife of Dr. Flores. So here I am for seven days, no sleeping, no eating, and nothing at all with your adrenaline high up in the sky. When I get to the ICU, I saw my husband there. Dad, Dad, I love you, Dad. Dad, please, you can't give up. Dad, God is not giving you up. Please. Dad, I love you. I love you so much. Please, do not give up. And it was really a struggle. I could hardly breathe. But during those days, you know, I give my life to God. I said, Lord, it's up to you. If you still want me to live, because you have something for me to do, uh, it's according to your will, Lord. But if not, then just, you know, let me rest. Yeah, it's a very compelling, Touching. compelling story. Dr. Flores was giving up, actually. Mm -hmm. He himself, he was giving up. He said, you know the pain? I mean, the situation is good. In fact, uh, what we showed you is, nakahabul siya. But the real situation was that, wala nga siya habul. Of course, hindi na ito na mapakita, kailangan na siya tanahon. Pero, uh, sa real situation niya, wala siya habul. Mura siya giguni, mura siya gigaid nga baki sa akwan. Inaana, kaya nga ano, walay butang nga mutats dapat siyang lawas kay anything nga mutats siyang lawas magspasam siya anything nga madungga niya magspasam siya anything nga makit niya suga magspasam siya anything nga matilawan all of the senses it was not working well then mo hinom din nga mag seizure siya tanan nurse oh kana pag spasam man good sa tetanus nga ko ang situation mo siya makapapaspas man good sa kagaw nga mo adto sa heart and mamatay din ka so mo tong ang management sa doctor is kaya ipastop yun yung spasms niya para dili mo progress ang kagaw siya. Actually, it was a very good management. I think ipanalingan yun po siya sa ginoo, ang doktor niya, yeah. na mag-iyahan, kung sa'y mayong buha itong sa'y iyahan. Kaysa unay baluan, basta mag-lock doon na gani, murag ending na ginawin siya. Sa tetanong suwa, nagkit kayo mabuhata na. Yeah, mga kapag lang, Jade is a nurse, so she knows. <laughs> <You> know, <Jade's laughs> so, so sa iyang practice, yun. inana, gano'n. So, I mean, uh, this is a really a miracle. Uh, I would like to ask both of you, I mean, mapungos ba niyo ang ginoo? I mean, the, the wife was praying, no, no, don't give up. Uh -huh. The patient was giving up already. Sakit. Uh, imagine, dili makaya ang sakit. Pero, ang, the wife was praying, <laughs> pugos gini, gini, that's what, mauna itong ginadiscuss ang karon. Wrestling with God, it's like the story of Jacob. If you remember, Jacob was uh, praying. She was, uh, he was asking God, Lord, help me. Mm -hmm. Help me, tabangi ko Dios. Sa akong problema. Then suddenly, before he ends his prayer in the morning, somebody was holding him. Then iyang gi, kung abin yung gin isuon ng si Iso, yung gi layong. Then he realized, nili na ni si Iso. This is God holding him. Then sa diha ngan ing banag banag na ang kabuntagon. Ingon ng ginoo nga, buhi ko kaya mo sa hayag na, mo hayag na. He said, no, 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 Lord, ayaw. Dili ka na ko buhian hangto dili ko ni mo panalanginan. A very famous line. Pwede ba na ang mag-ampo? Ano mo ba sa... I mean, it happened to Jacob. Sorry, tira ito kay Jacob ba? I mean, sa iya siguro ka desperado mangun. Wala mo sila yung padulungan. Kaya kabla ko siya, in the morning, pag-abot sa isuod, either pat yun yun siya, pati pa yung mga 
family yeah, no? inosente unta tungod lang gyud sa iyang sala kani adto nga iyang gilinlangan ang iyang isuon so, yeah. no? ilog ang birthright ni Esau it was supposed to be a massacre gyud yeah. kung tanaw no, yun massacre oh, so ang ang gabother gyud siyang una una kay god ang akong pamilya nga inosente way labot sa akong sala sila moy maangin tungod na ko so i think uh, katugyod nga iyang paghunit gyud sa kakisa man tong nagunit siya nga yan ibalang later on nga ang ginuo di ay ito siya pagunit desperate gito siya nga Lord you have to forgive me sa ako ang nabuhan kaya di ko gusto nga maangin ni sila may nang tag-share siguro nung tayo mo yung mamatay pero yung di hunahun na magut kanin mga inosente nga wala gano'n tayo labot katong ingon mo kay na nga itong ingon na pa dyan about kay Doc Flores oh, yeah. isa, nga, mm -hmm. mapugos o sa asawa bitaw ka na mapugos makaanin mo ang ginoo <coughs> kung atong hunahun na mga paglaong diligin na ito mapugos ang ginoo but Uh, kung yeah. sa iya gyud nga kabubuton he will mm -hmm. really answer mm -hmm. our prayer right actually there's also one thing ako nakita ani nga situation ni Jacob ito um, do you think god is that weak nga dili siya makabuhi ni Jacob <laughs> buhi iko buhi iko oh gani wala si gaho siya pa naghangyo wala siya pa naghangyo <laughs> i don't think di inaan ang ginoo yeah. it was he was actually going down to a humanity level you know what gina siya He was letting Jacob submit to him fully. I mean, ihatag niya tanan ba? Ay, gusto niya nga, Jacob, isubmit sa ako, tanan. Di ba siya may ingon na na? Isubmit tanan, di ba siya may ingon na na? So, yung ipamaagi sa ingon nga, ay, sa ako buhi eh. Buhiin ako, buhiin ako. So, as human as we are, bisag ako naman siguro, ito pagka, ah, ginoo na eh, di na ako nabuhiyan. Selfish mo ko na. Di ka na ako nabuhiyan, panalanginis ako. I mean, he went down to our level just to answer our prayers, just to be with us. Inana ka mga yung ginoo. So, mga kapaglaong, we don't want, di lang necessary ng mga wadaan gito siguro ng paglaong. Kung natin mga situation sama ni ini, especially sa life ni Jacob, o sa life ni Dr. Flores, ang wife, I really appreciate the faith of the wife and the faith of the people around the world. There were seven continents, six continents, I don't know, sa to pila to ka continents, praying for him. If you visit his page, ang iyang Facebook page, there was a thing naghanag yun, like thousands, thousands of people praying diya sa... Facebook, gapadala sa ilang mga uh, prayer requests. Uh, please pray for Dr. Flores. And what that's one good thing with Facebook. That's one good thing with Let's Pray. Uh, yeah. Sa online mm -hmm. community of prayer, mm -hmm. we, you, you know that na ay mga tao giyot nga pray mm -hmm. para sa imuha. And, just like the story of Esther, mm -hmm. it was a community of prayer. Yeah. Yeah. The story of Paul and Silas. Mm -hmm. The story of Peter. Everybody was praying for these people yes. and God answered their prayers. So, so alam ba? So, mo answer mo di ang ginoo nga nang ipa mangipahulat nga nang ipa nga nang ipa mangipa abot sa point nga mo hilak yung si Jacob nga mamugos siya sa ginoo kay naman po yung saigod nga bisag inana nataka pag ampo bitaw nga nagunit mo ta sa ginoo pero wala mo gud gyapon gyud niya gihatag yeah. diba i think we have seen stories like that nga bisag muna muna yung pangayo pero wala gyud gihatag sa ginoo actually it's Kami no, ako ano mga it's 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 a way of testing. Like in later part, matung abangan na mga kapaglaom na ay testimony si Mam Flores kung unsay gibati niya after he she prayed. There was no answer to the prayers. Past doctor was still in the ICU, but she felt something ato na makita nonya. Wao pa itulog tulog. Kaya kung dili ito kanya ipaagi inaanang a test. Mabi tano siya ng gitest kanya sa gisu mura ka bitag gold gisunog ka. Kani nga mga trials kaya para ma you will comfort as gold. Mugawas ka nga, refined, a, uh -huh. a very refined person. Uh -huh. Kay, kaya, 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 ihatag na niya sa iyo. Uh -huh. So actually, sa prayer life na to, ang dili lang ang ang ending nga na hatag sa iyo mm -hmm. yung pag-abok, kung dili, ang journey mismo. It's the journey. That, that will matters. change you, your attitude and your relationship with God. So it's actually not, uh, the prayer itself yes, is sorry. not the end, <clears throat> yeah. but it's actually the journey. Yeah. So dili lang kay mahatag sa iyo ha, But something in you yes, grows. Yes. No, so, something in you becomes refined. So after that struggle, whether gihatag sa imuha ang pag-ampu or wala, mm -hmm. but you become a better person. A better person. Uh, so whatever mga, the end yeah, is. Yeah. So mga kapaglaom, Jay, uh, Jay, yeah. 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 Jay dere. <laughs> Di na to, ibitino na to mga viewers. Yes. We will watch the second segment of When God Answers. Kung kung sa'yo bu after ni ini. Watch this. Every morning, ang amo ang manggong room, pag mata ni mo was facing outside. So makita ni mo ang, ang sky, makita ni mo ang top sa trees. So, in ko nga, Jesus, you are the creator. So Lord, please, do something. 
Ako ang imagine nga ang Ginoo nasa kong atubangan nga naminaw gyud sa ko ah. Nga namrag nang tuwad ko ba anak gani nga ako ang gibutang ang akong ulo sa iyang tiil. Ingon ko sa iya Ginoo. Dili ko muhawa dinhi sa imo ang tiilan. Hangto dili ko di mo ma-assure nga imong buhi on si Dr. Flores. In after probably two seconds or three and then after ana na adayon mo lang dili man hikap nga a thought came into my mind like be still and know that I am God it's okay kung baga rest assured naka experience ko og peace kana nga peace I haven't experienced ever since in my whole life naka igong ko kalami dahi sa langit at the point in time I was assured that God had already answered my prayer, and our prayers indeed was not in vain. Yes, uh, it's a very powerful testimony of an answered prayer. Wow. I mean, when uh, I mentioned kanina mga kapaglaom nga, uh, she felt something after praying. Pastor was uh, Dr. Flores was still in the hospital. Yeah. She was he was still in the ICU. Mm. But after praying, ingon si Mam Pinky, I felt something. A peace. Nas Bible na. Uh -huh. Kalinaw ng di ni mo masabtan. Uh -huh. Just felt she, she just felt na. After the prayer, yeah. after the struggle, no. Yeah. Kapag lang dancer na hindi man ko before katong nagingon siya nga gino di git na ako di 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 git sa kabuhian. Di siya mas with Jacob ito nga oh. di git ko di git ko mubuhi ni mo. Okay, as long that we need to empty our hearts mm -hmm. and give it all to God, yes. kaya mo give up mga tao sa hay, dili sa ginoon ato yatag. Mm -hmm. Ang point niya is that kung mo hatag tao uh, tanang butang, first we need it to, to the Lord, and then rest assured nga ang ginoo yun, mutubag na to. Muna nga kinahangran yun niya, ang ginitawag nga, we need to empty our our mind, our hearts, para at least ba, i-feel niya ang panalangin nga gusto niya ihatag ka na to, right? Nice kitong iyang, uh, I was really touched sa iyang uh, pagsulti with ang gino, di gin na ako at mm -hmm. as long uh, di gin. And then, for how many seconds? Huh? Mm -hmm. So, kana mong good siya nga pagtuo, di li mong gunanin mo siya makuha in split second just Dino. because nanginahan lang ka. Mm -hmm. Dino, so, there has to be, mag nag back story ana nga yeah. si Ma'am Pinky, naka yun ana siya stress sa gino, tumud kina na siya relationship daan sa gino. Basta importante kit kayo to spend time with God and to develop that relationship with God Aron nga pagabot sa panginahan lang nimo kabulugid kag unsa on nimo pagigstorya sa Ginoo ug makatuo gid ka nga iya gid kang hatagan og tubag sa imong pag-apo. Grabe ang total submission ba. Grabe mm -hmm. ang total submission nimo. Morning ingon di bitaw nga let us always rest everything to God rest in the Lord ingon sa diri our heavenly father has a thousand ways to provide for us of which we know nothing. Mm -hmm. Those who are accept the one principle of making the service of God supreme will find perplexities vanish and a plain path before their feet so importante gyud mo submit sa Ginoo yes sa Salmo 46 Jesus nagaingon nga be still and know that I am God I will be exalted among the heathen I will be exalted in the earth ba ko kay nga murag kana nga promise ba nga gigunitan niya nga murag sa ako di mo gud ka feel kayo kay I mean although we we, we can discuss about this, pero wala mo gutaan yung situation. Mm -hmm. Pero kung naaka lang ang situation, I think, uh, especially praying for your loved one. I mean, yeah. kung ano yeah. Sa ako, uh, I experienced pero, that, actually, mm -hmm. katong pagpanganak na ko sa firstborn. Oh, yeah. Nga, and, you know, he was nice uh, work, six and a half months lang siya, and bisa ang doktor na sulti sa muang, hindi lang tayo mag-expect nga mabuhi ni siya or mag mabuhi mag ni siya, wasig na ikulang-kulang sa organs or na siya different siya. So, Murag, yun anak gyapon ba nga, Lord, ang sakit mo ang ko. <laughs> Pero muli siya ang kuwan sa kang Jacob ba nga. Uh, it also matters kung sa ito ang motibo. O, sa mga, what is the right or what is the wrong motive? Nabay right or wrong motive sa itong pag-ampo? Basig selfish siya po ka ayuta. Murag, basig sa mga kay part ni Ma'am Pinky, wala siya nga, Lord, buhi alang akong bahanan kay. Murag, kilangan ako siya. Sana bitaw, but I, I believe that the family were praying for him. All these people, hundreds of people praying for him all around the world because they believe na naapay plano ang ginoo sa iyang pag-serve. Kaya bako rin mag-usyan So they believe na 
uh, si Dr. Flores, mas makaserve pag siya kung i-grant ni sa ginoo. So, they were not asking, uh, Lord, mawadan kong brother, or mawadan kong bana, or mawadan kong pamahan. So, it's just for me. So, sa motivo po ni Jacob po, he wanted to pray, he wanted assurance of his forgiveness, and even protection. No? Makaglingkawa siya, ano problema niya sa iyong brother, nga patyon sila tanan. Because, iya po yun na huna, ang kanilang mga inosente, Lord, dili man siya. Sa kang Jacob, matuwa siya ba nga? Oh. Dili siya maka, maka huna huna ba nga, Lord, dili man siya kayong anak, kabrutal, nga kanilang inosente mo suffer, tungod lang sa ako, ah. You are a God of justice. You are a God of mercy. So I believe nga imo gina grant sa mga protection. So going back sa giingon ganina no, nga mapugos man ato ang Ginoo. I think dili no. Dili. Na nagit si plano nagit. Kita agit siya. Kita agit siya. Ang iha actually kita na siya unsay mahitabo ani but actually he's just allowing things to happen to mold us. Cha he's actually dili nga kay drama ta niya but he's actually molding each of our character whether he will answer the question yes or no. He's actually molding you for a better Future. Nice guy, you know. So, muna yun sa nga Christ as an exa as our example in all things. Nga even si Christ kaya yung suffer sa. But then again, let us remember, worry is blind and cannot discern the future. But Jesus sees sees the end from the beginning. So important yun nga. So what an assurance. Persistence, actually. Actually, kaniyang ginat kaniyang story ni Jacob kaniyang story ni Mam Pinky. It was it was. It's a perfect illustration of persistent prayer. Na ina ba na ingon sa Bible? When you pray, magsika mo rin na nuktok sa yung silingan, mga tagay ko pagkao, tagay. Ano lang tungo kapuyo na yung silingan? Ay tagaan ka lang. Pero I mean, human ang silingan ni Nana. Pero ang Dios, He wanted us to. Dili yun kaya tungo siyang pugson. Kaya si magyawiyaw gikan niya kano na si Ginono. Actually, He's trying to develop in us stronger faith. Gits ay yah. Kaya mo na siya. Mo na importante. It's not. It's not the persistent. Act. It's mm -hmm. uh, the way God uh, deals with us. Na, mm -hmm. dapat mas stronger atong <laughs> faith siya. Yeah. Yeah. Bisan pag dili na kamu yaw yaw. He knows your need. He uh -huh. knows our Before needs. Before you even ask. Oh, na, na siya. But the way nga he's uh, not requiring us. He's uh, encouraging us to be persistent in our prayers. Is actually for us to develop as human as we are, as weak as we are, as sinner as we are. Uh, nga ma develop ang atong close relationship. It's sa it, mga man, nag di ba? Consistent, persistent uh, conversation. Uh -huh. Di ba makadevelop na Maka strong in relationship. Yeah. In fact, in, in trials sa inyong relationship, mm -hmm. once nga malampasan niyo na, ang inyong relationship katubo, katubo. Mm -hmm. yeah, you know. It's the same yeah. with God. Kita ko mag-uta. Yes. God, no problem. Kaya ang iyong relationship sa tuwa, diretso. Mm -hmm. Straightforward. Pero kata ko nga, tainted with sin. Mm -hmm. Normal yung gaya na nga. Kung wala kay effort nga buhaton to be constant with your relationship with your partner, with your boyfriend, mm -hmm. girlfriend, or with God. Yeah, this persistence that we have to go through prayer before God answers is actually to develop, to strengthen that relationship with Him. More than that, okay. In the end, whether nag yes or no, just say mo hang pagampo. Ang nag ang importante man is ang inyong relationship because that's all that matters. So that will be the relationship that you will have with Him for all eternity. So that's why kinalagi na siya develop na to sa ginoo. Nice kayo, no? Importante kayo mga kapaglaom sa tanan nga naadiha, no? We need to surrender everything, especially our life, first to the Lord and He will grant uh, grant us the desires of our hearts. And we believe nga naagi kanuna yung gino. So nice kayo ang atong na-discuss kayo At this time, we need to have this uh, uh, privilege. Unless part, yeah. part said, when God answers. So yeah. this will be uh, mm -hmm. the last segment of this First uh, episode that we have, uh, uh, When God Answers, Ato Ning Tanawan. He was put to sleep and uh, for several days, uh, with God's help, I was responding. There was an improvement, about 45 days, staying in the hospital, I fully recovered. Rest assured, we'd hold on to the promise that God is always there. He will not slumber nor sleep. And uh, to me, I am a living witness how God really answers prayer. 
So to our televiewers and those who are facing the same ordeal or problem in life, you know, when we are in a critical condition and we are united in prayer, everybody would really sincerely pray for healing. God would really answer. And uh, I would like to thank everybody, our faculty and staff at Mountain View College, our students in, in the dormitories, our fellow workers, and all people in the world. And my brother said it's four continents, you know, and all friends and colleagues and relatives praying for me. The Lord really answered their prayer. And it's uh, my prayer that we have to continue this. And if we could be united together, you know, praying that the Lord will come soon. I know the Lord, you know, will come and save us from all these uh, maladies that we are suffering on this earth. Thank you so much for listening and may my experience be your experience to an inspiration that there is a living God, the God of Abraham, the God of Jacob, the God of Daniel is still the same God today if we only put our trust in Him. Thank you so much. So it was, thank you so much for that very powerful testimony. It was yes. a very powerful testimony. When God answers your prayers, He really answers your prayers, yes. no matter how it is or what it is. Mm -mm. Yes, no, and with this prayer requests, uh, so prayers of family, God answered yes. Mm -hmm. So far, ang atong live stream di Oh yeah, actually, I would like to. Uh, we have uh, technical problems atong live stream, so dakam mga kapaglaw nato. We're waiting for this one, especially sa Valencia, and we were not able to do it right now. In fact, if you see, my computer is here. <laughs> well, hosting, I was also doing it, some technical stuff. Yeah. But uh, unfortunately, we have a problem. Uh, we, 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 you know, yeah, we have a problem. It's quite weird. Like uh, all the internet connections are working except the, except the streaming machine. So uh, we have a lot of trials when we were filming this, but God is still in control and mm. the devil doesn't want this to be aired maybe <laughs> because it's going to give hope to people. Yeah. But uh, we, will try, we will try our best to stream this again after the live show mm. and you can still watch this one. And tonight, 7 o'clock, there will be another re replay of this episode. One of nice segment is called WGA, When God Answers. Yeah. In uh, different kind of things, or ways that you know, mugamit na nado. So we will we will pray for this one. Can we like yeah. ha, like uh, short three prayers for this one, just uh -huh. to thank God for the healing power. Pila ka mga episodes we prayed for Dr. Flores every episode. Mm -hmm. So every yeah. week, every day, yeah. then the world prayed for it, for him, and uh, now God answered his prayer. And we would like to thank God for that. Yeah. So let's pray. Our heavenly Father. We thank you so much for this opportunity of bringing back to you our thanks and our yes. gratitude for the answered prayer that we have just witnessed when God answers uh, the prayer of the Flores family. Thank you for the healing. Thank you for the peace that you've provided to the, to the family. And thank you for answering the prayers of your brothers and sisters around the world for the healing of Dr. Flores. Father, indeed, we can only only other words, but we're indeed very happy that you have made this story possible. You have shown us that indeed, indeed you are a God of power, of love, of mercy, and you have a thousand ways to help us, to provide for us. And through this story of Dr. Flores and his wife, Pinky, we thank you, Lord, that you have come through for them so that we can also believe that you will come through for us in whatever struggles that we may have in our personal lives, in our lives outside the studio. We thank you, Lord, that you are also in control and we can take inspiration. We, we can cue in that um, if you could do this for the florists, you can also do it for us. As long as we have that spirit of persistence and to trust in you and to trust what you can do, we will never be in vain. Our prayers will never be in vain. Thank you, Lord, for this testimony. And now we can be proud to call you that indeed our God is alive and He listens and He hears and He gives answers to our prayers. Inon Dios, salamat pag pahinomdom ka namo. Nga ang pag-ampo dili lang sa usa ka panahon, kundi dili sa tanang panahon. 
and nagatuo kami ginoong uh, kung kami matinod anon na kinising kasing nga muduol o magampo diha kanimo ikaw nagsaad yung pagampo ginoo dili lamang gahom gikan kanimo kun dili mo ni siyang panalangin nga among nadawat first nga mo kang ginaila og ikaw usab nagila kanamo nga imuhang membro sa imong puloy-an ang salamat ginoo sa panalangin nga imong gigahin sa matag usa and a good example for us to know and to hear also and to see pinaagi sa gitan aw namo nga uh, experience ni Dr. Flores salamat sa pagdungog sa pagampo sa ngala ni Jesus amen amen, amen. so to give us comfort and more inspiration let's watch this let's pray music La esperanza de la comunidad Y el amor es la fruta sagrada La promesa de la libertad For love, he drank of his father's cup With all my shame on his shoulders And he offered forgiveness through his shed blood Tell me, is it any wonder That I've only known Once in my lifetime Love in its purest form He came here for me Suffered and then died Under the cross Solo el amor sana y unida que alguna vez nos causará el dolor. Solo el amor, when all else has failed me, will take me to places that I've never dreamed. Healing my wounds and setting me free. There's nothing, nothing as worthy. Solo el amor Sana que ya Y algo no más Nos causará El dolor
thank you so much for that wonderful music. It's really awe inspiring. Yeah, so awesome. And uh -huh. we have, uh, we'd like to read more prayer requests. Yes, we here. have a lot here. Okay. From Joy Labajo. Please pray for my businesses. The Ganyan Shik business again. Uh, <laughs> Family, friends, and relatives, also for my health. Thanks, Kathy Bugarin. God bless. Magpa prayer request ko na protection sa akong papa sa iya drive, protection sa akong family. Mudayon akong paglakaw sa Surigao karon July o financial blessings. That's from Joy Labaho. And also from Jonathan, ako prayer request nga makabalik ko sa pag-alagad. Oh, then ma na mo amo yuta sa Lumbia. Okay, that's from Jonathan. Apa? From Chevilliasis Recania, Brother Jay, papil ko prayer sa family na ko. Thank you, God bless, Brother Jay. From Abigail Lovremo, good morning. Please pray for the good health of ref refugees here in Iligan. So, magin yung say, nakuwid ka yung nga pagsulay sa itong mga refugees sa Iligan. Kaya daghan mo sila gawin sila. Maybe we'll get an update about that next time. Siguro with Dave K. He's always been there. Actually, he's planning to have a vacation Bible school. Yeah, they started yesterday. Oh, yeah. Nagsunod sila gahapon sa vacation Bible school to serve as debriefing activities. Yeah, because the kids are traumatized. Yes. So, mga activities ina na makatabang gitsa mga bata. Yeah, music, crafts, coloring. Ibindaw, ibindaw wala kang ihatag sa mga bata. Ang hila ka nang maka drawing drawing sila. Makawala sa ilang stress. Imagine living in a very hot situation. Yes. So uh, I have prayer request here as well. Pray, please pray for me. I have chronic dry eyes that gives a great problem sa akong vision. Gikan kay Amron sa Misamis Occidental. Gikan kay 1648. Hello, let's pray. Our request is to pray for Harold Apaw of Tangub City. Na mamaayo siya siyang sakit. O dili na siya katindog. So another one is 2701. Good morning. Pwede maka prayer request sa pastor sa pinsan kong nag may sakit. Esther Magro. Nang hihina siya dahil sa mayoma. Sana lumakas na siya at na para maoperahan na. Oh, thank, thank God for... Uh, and God bless your program. Sir Magro, I think teacher na ako na siya sa unang sanitaryong. Oh, okay. <laughs> okay. okay. So, atong i-pray ni siya? Yes, okay. salamat okay. kayo. Actually, napakoy idugang. But before that, we need to welcome our caller on the line. Good morning and welcome sa Let's Pray Pilipinas. Hello? Hello, Brother Bong. Yes, good morning. Good yes, morning. Engineer Bong. Yeah, good morning, sir. Good morning. Uh, I'm calling from the province of Compostela Valley. Yeah, Compostela. Uh, regards uh, sa mga taga-Compostela. From, the, from uh, one of our church, my son, Shaya's, Seventh Adventist Church, Pawa. Mm -hmm. Wow. Uh, we are a small, very interesting for us, a special prayer for our small group. Oh, we have our small group, mm -hmm. active small group, uh, conducting medical studies. Uh, specifically, we are praying for the family of Nestor and Mrs. Naraga, no? Kutia Naraga. Naraga. For their, ay, Naraga. For their past recovery of their, uh, newly opened or, bago lang siya, no? Bago operated, no, tirahan ng plant. Nestor. Tinuha ng apko, yung apko pa. Then, then time, We are well. We have been doing Bible study for you, for her, and it's monthly. So we pray for us, pray that we will sustain the Bible study. Around, ano ba? Ah, ano sila? Around, gain, meron sila spirit of listening the word of God. Ah, we also pray for the family of Puldo, Puldo, ah, Bungabung, ah, his. Her neighbor, no? They are located in the one more city in Kalingdingan, Nui Patisayas, Pawap, and Costela Valley. So, that's all for our Bible study. For our church, we have to pray for the ongoing construction of our anti-room, kasi malaki yung anti-room natin. We have one foot of contact. We are not having anti long. So we are also praying for this day for us for also the the ongoing ah enroll ah ah office na ng ato ah layman school dito sa labat ah in institution of institution of government na mao ang incorporated company sa mga institusyon. Thank you so much, Kapaglaong Bong, Kariposan. 
Okay. Yeah, so rest assured, yeah, we will pray for you. And at this time, I put lang ninyo, I will pray for you. Okay, let us pray. O Diyos nga labing gamhanan, kaoban, ikapaglaumbong from all the way from Compostela Valley. Inong Diyos amo ginaampo ang ikaw, mag, maghahatag ka niya o mag-sustain ka niya, kaligon. Especially nga naasay mga prayer request ka ron. Ikaw na sayod ginoo sa tanan ni Ana. O we are praying Heavenly Father <coughs> continually nga ikaw usab, maghatag o uh, uh, kaligon sa uh, kay Sister Naraga. Kaoban usab sa daghan pa nga mga request ni Kapaglaong Bong. Salamat ginoo nga pinaagi sa Hope Channel kami nag uh, nag uh, communicate og pinaagi sa pagampo ginoo ikaw magpakiguban kanila og uh, ikaw mutubag sa mga pagampo. Salamat sa pagtubag sa pagampo. Kini amo ginatugyan sa ngalan ni Hesus. Amen. Og padayon o Dios among gidala kanimo si Amron uh, gikan sa Misamis Occidental uh, nagangi siya nga imong pag-ayon ang chronic eye disease hatag kahasol kaniya ang mga dala sab ang duha ka mga prayer request diri ala sa ilang health gikan sa 1468 wala siya pangalan apan among um, request uh, na siya request ni brother Harold Apaw sa Tangkob City nga mamaayo siya aron makatindog na si uh, brother Harold Apaw bisa tayo sab ang uh, pinsan ni uh, number 2701 nga maoperahan na uh, mamaayo na kini aron mo malingkon ang iyang lawas aron maoperahan na kini siya sa iyang mayoma. Kini mga prayer request to Lord, ang mga dala sa iyong mga tubangan, ang mga kini pag-anawaton, sa kala ni Jesus, ang mga manuluwas. At ito po i-appeal sa pag-ampo, kini request ni Sister She sa iyang family, Lord, ang hangyo siya, ang iyong sa panalanginan. O kung sa man ang ilang mga problema, karong nag-isagubang, iyong mga silang hatagan o kalampusan ni Amy. O si Abigail, nag, nag-concern ka ayos siya sa Uh, good health sa mga refugees dira sa iligan. Tungod kinaghan kini sila, nag uh, tapon una ni sila dira sa evacuation center, sinaot unta ang imong silang tabangan sa ilahang health. From Joy Pod, uh, naghangyo siya nga imo siyang pananglinginan sa iyang business, sa iyang family, sa iyang friends ug relatives ug sa iyang good health. Og magpa-pray pud siya sa protections para sa iyang papa nga ga-drive, protection pud sa iyang family ug madayon unta ang iyang paglakaw sa Surigao. O si Brother Jonathan, naghangi yung Lord nga tabangan ni mo siya nga makabalik siya sa pag-alagad kanimo. O kung nadoon na sila problema silang yuta sa Lumbia, hinautuntain mo silang tagaan o kalapusan ni Ini. Aroon nga matuman ilang mga paghangyo o sila po matabangan sa ilang pagtuod diha kanimo. Salamat kino sa pagdungog ni Ini mga pag-ampo. Sa Lord Jesus. Amen. Amen. So thank you so much. Thank yes. you so much na kapaglaom sa inyong uh, prayer request. By the way, if you want if you're watching right now and you want to be our prayer partners, yes. you can uh, contact uh, the numbers on your screen mm-hmm. og uh, magpadala ka sa imong intention. Uh, you just say to Pastor uh, Jay sa imong intentions and you we can actually send you some pr- of these prayer requests and you can pray with us. You can uh, during the show you can uh, take uh, down notes mga prayer requests and you can join us while we were pray- we are praying here. There is a set And uh, para magbutang taga, we will start uh, gathering some names kung kinsa itong mga prayer partners online and pinagi sa Facebook, pinagi sa itong mga callers. And you, you, you can join us. Just send in your text messages and we'll be happy to have you as our prayer partners. And as to give you more inspiration, I would like to share this quote mm-hmm. from the Patriots and Prophets by Ellen White. It mm-hmm. says, God will help those who trust Him. Praise God God will do great things for those who trust in Him. The reason why His professed people have no greater strength is that they trust so much in their own wisdom and do not give the Lord an opportunity to reveal His power in their behalf. He will help His believing children in every emergency and they will place their entire confidence in Him and faithfully obey Him. So, mga pakapaglaom, ato ni siyang hinumdumon gud kanunay nga ang ginuong willing gud mo hatag gud sa itong mga dag ko gud kayong mga butang kung mo, yes, mutabang siya, kung magsalig lang gud siya. What I like about this one, if they will place their entire, not half, not one-fourth, 90% entire confidence in Him yes. and faithfully obey Him. Mm-hmm. It's like, uh, yeah, we, uh, it's like the life of Dr. Flores. Yeah. Yeah, the wife had a full confidence. Uh, uh, confidence. confidence. The family, the people around the world, we had full confidence when we prayed. And uh, in fact, we would like to show you pictures 
sa ihang uh, inyo nakita ganina okay. he was uh, was walking already when we filmed him last Wednesday uh -huh. and uh, naasya yung mga pictures nga lipay gikay kong natanaw sa iya sa ilang habitang during sa iyang sa iyang pag uh, pagkaayo oy mong makita diha nga he was already sitting reading wow. his bible yeah, oh, inana yung situation. He was uh, naglisod siya actually. Mm -hmm. The first time, dili siya kati, dili siya ka istorya. Katawanan mm -hmm. do ka ayo. His wife was uh, Ati Pinky was sharing to us ng mga katawanan ng mga incidents after bitaw. Uh -huh. Gamang insya nga uh, square na no? all siya action action siya kamot niya square square. Saman Bible, saman cellphone, on saman ano? Kalendaryo <laughs> daya ang yung ipangayo. Uh -huh. Then pagpang paghatag ng kalendaryo insya nga na ami meeting ani nga date na hirung duman <laughs> pagini ang mga meetings. <laughs> Yung yeah, ano appointments. Yeah, yung appointments. Wala gin na wala. Yung memory, wala gin. Wow. Uh, yeah. no, normal gin siya after sa iyang uh, nahita mo, sa iyang kagalingan. So mm -hmm. we praise God. In fact, karoon makita ni Mara siya mag-jogging-jogging na. Jade, as a nurse, it's a miracle yeah. gin. It's mga, a miracle. Mga situations like this. Yeah, it's a medical breakthrough. <laughs> and yeah. I believe the doctors will be acknowledging dili good kami ang nakabuhot ani. Ang ginuo good. Milagro gin ang nahita mo kang Dr. Flores. And we praise mm -hmm. God for that. Yeah. Putting God first is very important as what the Bible mentioned, trust uh, with the Lord. Trust the Lord with all your heart and lean not into your own understanding. And all thy ways, we will always acknowledge God because He will always yeah. give us the desires of our hearts and also He will heal us. Right? Yes. And uh, we would like to thank our sponsors for keeping this program alive on TV. Uh, we would like to thank uh, the Undalok family. Asenas family, the Gusta Seventh-day Adventist Church, uh, Aguilar family, uh, Mopasalamatan Osab, Gonzaga family, uh, Camarillo family, uh, Torneado family, and uh, mga kaigsuna nato sa Central Church, uh, mga kaigsuna nato around the world, mga kaigsuna nato din hi sa SPC Garden Church, and the Wahiman family. Dakan pa, dili na ako mo-mention to nan, you are, uh, dag, dag, thank you so, so, inyo, so much for inyong inyo support ta, mm -hmm. din sa Hope Channel, yeah. and you are the reason why, uh, one of the reasons why, nga nagpadayon ang mga programa din sa Hope Channel to inspire more people and to inspire uh, more viewers ang uh, maghatag nila paglaong. Oh yes, we would like to thank our viewers and even our radio listeners. Diba napunta sa Radio Jans? Yes. O nagpamainaw sila sa ito ang uh, broadcast o so may term na ito, Anna, no? So, viewers and radio listeners, thank you so much for joining us on Let's Pray Pilipinas. Dili lang karoon, kung dili matag-adlaw, nakikuban ka mong kanamo, o nakikuban ka mong pag-ampo alang sa tanan nga naghatag o nangay o request. Thank you so much. Join us again. Yes, uh, praise the Lord. So tomorrow we will invite you to a brand new day, a brand new episode sa atong programa din sa Let's Pray Pilipinas. And tomorrow usab magkita na kita because we believe nga every day is a blessing from the Lord. So mga kapaglaom, don't forget that ang Dios nagaingon nga be still and know that I am God and I'm going to give you the peace that passeth all understanding. Tindog ya sa Gino, ug ayaw kaluya. Yes, mga kapaglawin ko din ni, God doesn't sleep or sl or nor slumber. Have perfect confidence and be faithful in God. Remember, God has a heaven full of blessings ready to give it to you if you would only ask. And brothers and sisters, this is Let's, Let's Pray, Pray Filipinas, Filipinas, where you don't have to pray alone. alone. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives. Presenting a new edition of Dynamic Living. Dynamic Living in Manila, starting August 29, featuring guests from UP Manila, the Philippine Council for Health Research and Development, the Natasha Goldboy Foundation, the Most Outstanding Physician 2015 to 2016, and many more. Dynamic Living in Manila for the total year. 
every hour of every day, any family member can watch. Hope Channel is educational, inspirational, focusing on lifestyle and health, and offering programs to young and old alike that teach health, culture, positive values, and spirituality. Welcome to Hope Channel.